Добро пожаловать на программу «Женщин для его славы». Я рада снова быть с вами и в ваших домах. Сегодня мы с вами поговорим о страхе и неправильном мышлении. Когда я готовилась к этой программе, я собиралась говорить о о другой теме. But the Lord laid in my heart to speak about this subject today. Но Господь положил мне на сердце говорить именно об этом сегодня. That usually means that God is going to bring a breakthrough in your life. Обычно это означает, что Бог собирается принести прорыв в твою жизнь. And I am looking forward to hearing from you to see what God did for you. И я ожидаю твоего свидетельства, что Бог сделал для тебя. Fear is a very strong thing. Страх это очень сильное чувство. All of us sometimes have fear. Мы все иногда боимся. We can have fear with many things. Мы можем бояться разных вещей. And also wrong thinking is a very strong thing. Неправильное мышление также очень сильно. It can keep us in bondage for a long, long time. Оно может держать нас в рабстве долгое время. And it affects every area of our lives. И влиять на все сферы нашей жизни. It can affect our health. Может влиять на наше здоровье. It can affect our home life with our families, our children. Отразиться на нашем доме, на наших отношениях с детьми. It can also affect our time with the Lord. Он также может повлиять на наше время с Господом. Because when we have fear in our hearts, we are not able to focus on the Lord. Потому что когда мы боимся, мы не способны сосредоточиться на Боге. And we can also have fear of the world and the things of the world. Мы также можем бояться мира и того, что в нем происходит. And also fear of things to come on the world because we have been hearing all kinds of negative reports. А также о том, что будет происходить, потому что мы постоянно видим и слышим негативные новости. But God in his love has provided us with his word. Но Бог по своей любви дал нам слово. That talks about fear. О страхе. So he wants to break fear off your life today. Он хочет сегодня разрушить страх твоей жизни. And one of the scriptures that I would like to share with you today is 2 Timothy 1:7. Я хочу, чтобы мы вместе прочитали 2 Тимофея 1:7. And I will encourage you if you are listening today to write these scriptures down. Пожалуйста, сегодня записывай все места писания во время программы. And later on you can read it and meditate upon it and think upon it. После этого ты сможешь их перечитать и поразмышлять над ними. And it will help you. Это поможет тебе. Holy Spirit is going to breathe life into you. Дух Святой принесет жизнь. It is a good thing to meditate on the word of God. Это здорово размышлять над словом Божьим. It takes away the negative. Это уберёт негатив. And when we do not have fear in our lives, we have joy of the Lord in our heart. Когда в нашей жизни нет страха, то наше сердце на радость от Господа. And it affects the joy of the Lord affects the people around us. Радость от Господа влияет на людей вокруг нас. And we feel freely to worship the Lord. И мы можем в свободе поклоняться Господу. And also all the surroundings in our home is totally different. Тогда все вокруг нас меняется. We see things differently. Мы смотрим на вещи иначе. In 2 Timothy 1:7 the Bible says, for God has not given us the spirit of fear but of power and of love and of sound mind. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы любви и целомудрия. So if we look at the scripture, fear is a spirit. Итак, если мы посмотрим на это место, страх это дух. If God has not given us the spirit of fear, then who has? Если Бог не дал нам духа боязни, то кто дал тогда? 
It's the enemy who brings the spirit of fear. Его принес враг. And the Bible also teaches us if we know the truth, the truth will set us free. Библия также учит нас, что если мы познаем истину, истина сделает нас свободными. Bible also says to resist the devil and he will flee. Библия также говорит противостань дьяволу и убежит. So Bible says that God has not given us the spirit of fear. So who has? The devil has. Итак, если Библия говорит, что Бог не дал нам духа страха, то кто же тогда его дал дьявол? And Bible also says that if you know the truth, truth will set you free. Библия также говорит, что ты, если ты познаешь истину, истина сделает тебя свободным. And Bible also says to resist the devil and he will flee. И также противостань дьяволу и убежит от тебя. Bible says, but of power and of love. Библия говорит, силу, любовь. And of sound mind, that's what God has given us. И целомудрие, вот что дал нам Бог. Because God is love. Потому что Бог есть любовь. And we are to have the mind of Christ. И нам нужно иметь ум Христов. It's like a battle always going on in our mind. В нашем разуме всегда идет война. But the scripture is given to us so we can meditate on it. Но нам дано слово, поэтому давайте размышлять над ним. And God is going to set you free today. И Бог сегодня освободит тебя. And I'm going to read some more scriptures to you to help you out. Давайте прочитаем еще стихи, которые нам помогут. In book of Romans chapter 8 verse 14, Bible says, for as many As are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For you do not receive the spirit of bondage again to fear, but you receive the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Итак, 14 стиха. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче». So as you are saved in the Lord Jesus Christ today, если ты сегодня спасен Господом Иисусом, you are his sons and daughters. то ты его сын или дочь. So as we receive the Lord Jesus Christ as our Savior, we become his sons and daughters. Когда мы принимаем мы принимаем Иисуса как нашего Господа и Спасителя, мы становимся Его сыном или дочерью. Поэтому мы больше не связаны страхом. Сегодня ты должен усвоить эту истину. Потому что мы не живем в страхе. Но мы живем в силе любви и целомудрия, как дети Божьи. Давайте прочитаем еще стихи, которые нам помогут. Библия также учит, о чем нам нужно размышлять. Поэтому, если сегодня ты борешься со страхом и негативным мышлением, братья и сестры, хочу вам дать это место из Писания, которое по-настоящему поможет вам. В Филиппийцам 4.8 Finally, brothers and sisters, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, And if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. I love this scripture in the Bible because it has helped me personally in my life a lot. Мне очень нравится этот стих, потому что мне в моей жизни он очень помогает. Because every day in our lives we are faced with Situations of life. Потому что каждый день мы сталкиваемся с определенными ситуациями. We have to deal with things in our families, at our workplace, in the church, or around the world. Нам нужно решать проблемы дома, на работе, в церкви, вообще в этом мире. All kinds of information comes towards us all day long. На протяжении всего дня мы постоянно получаем информацию. Everywhere we look, there is some kind of problems or there is some kind of issues. Куда бы ты ни посмотрела, везде какая-то проблема. We can be also In our lives, in situations where there is fear every day. Мы также можем оказаться в ситуации, когда окружены страхом. But today I am here to tell you, my sisters. Но сегодня, дорогие сестры, хочу вам сказать. That God's word is truth. Божье слово это истина. And God's word will set you free as you start meditating on it. И слово Божье освободит вас, когда вы начнете над ним размышлять. Because I believe you have received the Lord in your lives. 
because he has set you free from something. Я верю, что вы приняли Господа Иисуса Христа, потому что он освободил вас от чего-то. You have a testimony today. У тебя есть свидетельство. But after being in the Lord for a while, sometimes still negative things can come towards us. Но когда ты уже живёшь в Господе, какое-то время к тебе по-прежнему могут приходить негативные мысли. We get tired, we get weary. Мы можем устать. Because of our thinking, sometimes we can get away from the Lord and his word. И из-за нашего образа мышления мы можем отдалиться от Бога и его слова. But today he wants to bring you back. Но сегодня он хочет вернуть тебя. He wants you to go go to that place where when you first received him. Он хочет, чтобы ты вернулась в то место, где ты впервые приняла его. What was the reason? Think about it. Подумай о причине. In the beginning you had so much love and you had so much joy. В начале у тебя было столько любви и радости. So the Bible shows us clearly whatever things to think on and what are the things not to think of. Библия очень чётко говорит, о чём нам нужно размышлять, а о чём не нужно. There is one more scripture I would like to share with you. Давайте откроем ещё одно место. I think about this scripture all the times it's very dear to my heart. Мне этот стих очень дорог, я постоянно думаю о нём. In Romans chapter 8 verses 38 and 39, Paul is saying here, for I am persuaded that neither death nor life no angels, no principalities, no powers, no things present, no things to come. Verse 39, no height or no depth, no any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Here we see in these verses in the Bible, this is such a beautiful word from the Lord through Paul. Это прекрасное слово, которое Господь дал через апостола Павла. It gives us such an assurance. Оно дает нам уверенность. That there is absolutely nothing in this world that can separate us from the love of God. Что ничто в этом мире не может нас отлучить от любви Божьей. Neither death nor life. Ни смерть, ни жизнь. Angels, principalities and powers and evil spirits. Ни ангелы, ни начало, ни силы, ни злые духи. Not even the things that's happening right now or things to come in the future. Не то, что происходит сейчас или будет в будущем. No height, no depth, anywhere we go. Ни высота, ни глубина, куда бы мы ни пошли. Or anything created on this universe, on this earth. Ничто сотворённое на земле или во вселенной can separate us from the love of God. Не может отлучить нас от любви Божьей. Because our Lord Jesus Christ has made a way for us today. Потому что наш Господь Иисус Христос приготовил для нас путь. By shedding his blood. Пролив кровь. And already defeating the enemy for us. Он уже поразил врага. We got to know this truth in this hour that we live in sisters. Тебе сегодня, сестра, нужно знать об этом. We all get faced with a lot of things in our lives. Мы все сталкиваемся с проблемами в нашей жизни. But today I am here to encourage you. Я хочу сегодня ободрить тебя. Read these words with your own eyes. Читай сама эти стихи. And let it settle in your heart, in your spirit. Пусть это слово поселится в твоём сердце и духе. So every time when you are faced with something, каждый раз, когда ты с чем-то сталкиваешься, and the Holy Spirit will bring into your remembrance this word of God. Дух Святой будет напоминать тебе это слово. Whenever fear tries to come because of situations. Когда подбирается страх из-за какой-то ситуации. You rise up and you declare. Встань и провозгласи. God has not given Given me a spirit of fear. Бог не дал мне духа боязни. Fear, I rebuke you in the name of Jesus. Страх, я связываю тебя во имя Иисуса. God has given me a power. Бог дал мне силу. Sound mind. Целомудрие. And there is no fear that can come to me. И ко мне страх не подберется. Resist the fear. Противостань страху. Because it's the spirit of the enemy. Потому что это дух врага. And you meditate on the love of God. И размышляй о любви Божьей. And what He has done for you. И что Он сделал для тебя. I want to submit to you today. Я хочу сказать тебе сегодня. If you are living in fear. Если ты живешь в страхе. Let the word of God come into your heart. Пусть слово Божье придет в твое сердце. And meditate on it day 
day and night. Размышляй над ним день и ночь. Whenever you read the scriptures, каждый раз, когда ты читаешь Писание, let it settle in your heart. Пусть оно укрепляется в том сердце. As you read these scriptures, когда ты читаешь Писание, and let's say you are going to work, и собираешься на работу, you are in a taxi or in a bus, в такси или в автобусе, think about it. Размышляй. Whenever you go to school, когда ты идешь в школу, or whenever you are at your home doing things, или когда ты что-то делаешь по дому, cooking or cleaning, готовишь или убираешься, think on this word. Размышляй над словом. Meditate on them. Думай. One of the ways that I do it in my home is. Обычно я дома это делаю так. Whenever I'm cooking or cleaning, если я готовлю или прибираюсь, I turn the word of God on in my house. Я включаю слово Божье в моем доме. Whenever I am faced with a situation, когда я сталкиваюсь с определенными ситуациями, I run to the scriptures because scripture has every solution. Я бегу к Писанию, потому что в нем есть все ответы. We have to come with the opposite spirit. Мы должны прийти с другим духом. When fear and doubt and negative thinking come, когда приходит страх, сомнение, негативное мышление, you have to rise up and say no. Ты должна встать и сказать нет. And you start thinking about the word of God. И начать размышлять над словом Божьим. Because word of God is your foundation. Потому что Слово Божье – твое основание. As you are quick to meditate on the Word of God, если ты быстро начать размышлять над Словом, I can promise you this today, that the enemy will leave you alone. Я обещаю тебе, враг тебя оставит. Do not meditate on the fear and do not let it drop into your heart. Не размышляй над страхом, не позволяй ему войти в твое сердце. Be quick to come with the opposite spirit. Быстро реагируйся. Which is the spirit of the Lord. Будьте в духе Божьем. And the spirit of the Lord is saying that fear is not yours. А дух Божий говорит, что страх тебе не принадлежит. But love is. Но любовь. God has set you free today. Бог сегодня освобождает тебя. He's a mighty God. Он всемогущий. He's a faithful God. Он верный. So let's say that you are living in a situation Представим, что ты живешь в ситуации. There is a lot of fear around you because the way you have been treated. И ты окружена страхом из-за того, как тебе относились. Don't receive that situation. Не принимай эту ситуацию. You don't even have to open your mouth. Ты даже можешь промолчать. But as there is fear around you, но когда вокруг тебя страх, deep down into your heart you can start praising the Lord and thanking Him and meditating on His Word. Глубоко в сердце ты можешь благодарить Бога, славить Его, но рассуждать над Словом. You can all also take authority over situation without speaking. Также можешь взять власть над ситуацией, даже не открывая рот. In your heart you can speak to the Lord and say, Lord, you have set me free. В своем сердце ты можешь обратиться к Господу и сказать, Господь, ты освободил меня. You can say, I stand up in the name of Jesus and I take authority over this situation. Я стою на Иисусе и беру власть. Anything that is not of God will not come near me. Все, что не от Бога, не приблизится ко мне. Nobody can hurt me because God lives within me and His Word. Ничто не может ранить меня, потому что во мне живет Господь и Его Слово. You will be amazed what God can do. Вы будете удивлены тем, что Бог сделает. I have heard of many stories. Я слышал так много историй. When a child of God was about to be attacked, когда дитя Божье атаковали, they rose up and said, "In the name of Jesus, I take authority." Но он стал и сказал, "Во имя Иисуса я беру власть." And the person who was going to attack them froze. И человек, который хотел атаковать, застывал. And could not move. И не мог двигаться. Or the person will see an angel behind, or the light of God come upon. Или человек видел, как за ним стоит ангел, или свет Божий сходит. That's what God wants to do for you. Это Бог хочет сделать для тебя. And the world gives us a lot of negative news. Мир приносит много отрицательных новостей. But God said that I have a plan for you. Но Бог говорит, у меня есть план для тебя. For a good future and for a good hope. Дам будущность и надежду. I will give you peace. Я дам мир. I will give you rest. Я дам тебе покой. I will provide every need you have. Я покрою все твои нужды. The Lord said, trust in me. Господь говорит, доверься мне. I am a father who has seen his children never beg for bread. Я как отец никогда не увижу моих детей, прощающих хлеба. He said, I am your protector. Я защищаю тебя. He said, I am your peace. Я твой мир. In book of John chapter 14, the Lord said to disciples, I give you my peace, I leave my peace with you. В Иоанна 14 главе Господь говорит ученикам: "Я даю вам свой мир, я оставляю его вам". Just think about the peace that Lord Jesus Christ had. Только подумай о том мире, который имел Господь Иисус. He gave it to us. Он дал его нам. It is yours today. Сегодня он твой. The Lord is giving you his peace. Господь дает тебе свой мир. Are you willing to receive it? Хочешь ли ты его получить? Are you willing to work in his peace? Ты хочешь ходить в его мире? Are you willing to let the fear go? Отпусти страх. 
and wrong thinking. И неправильное мышление. Because he is here to set you free today. Он здесь сегодня, чтобы освободить тебя. At this moment I want to pray for you. Сейчас хочу помолиться за тебя. Let's close our eyes and focus on the Lord. Давайте закроем глаза и сфокусируемся на Господе. And let him set you free today. Пусть он освободит тебя. Amen. Let's pray. Аминь. Давайте помолимся. Father, we come before you right now. Отец, мы приходим к тебе сейчас. In Jesus name. Во имя Иисуса. Lord, I pray for your sisters. Господь, я молюсь за твоих сестёр. Lord, that right now your glory. Пусть твоя слава. Peace and rest will come upon them. Мир и покой придут к ним. Lord, I take authority over the power of fear of their lives. Господь, я беру власть над страхом в их жизни. And negative thinking, негативным мышлением. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. I pray that the truth of your word is going to penetrate their heart. Пусть истина твоего слова проникнет в их сердце. And the truth of the word is love, joy, peace. А истина слова это любовь, радость и мир. Love of God that says there is nothing that can separate us from God. Любовь Божья говорит, что ничто не отлучит нас от Божьей любви. Fear go now in the name of Jesus. Страх уходи во имя Иисуса. You have no place in these hearts and in this home. Тебе нет места в этих сердцах и в этих домах. Father, I pray that the spirit of boldness will come upon your daughters. Отец, пусть дух смелости придёт на твоих дочерей. Lord, the Bible says sorrow may come for the night, but joy comes in the morning. Писание говорит, что вечером печаль, а на утро радость. Lord, thank you for healing their hearts today. Господь, спасибо, что сегодня исцеляешь сердца. That your joy and your peace will overflow from their lives into their home and their children что твоя радость и твой мир переполняют их сердца и наполняют их дома и детей and all of their families их семьи lord into the neighbors их соседей lord that they have a testimony today and they will be able to see other people set free other women set free господь пусть у них будет свидетельство которое будет освобождать других людей других женщин for your glory and we thank you lord для твоей славы благодарим тебя господь thank you for your presence спасибо за твое присутствие we thank you for your love мы благодарим тебя за любовь lord we thank you for the power of sound mind мы благодарим тебя за силу целомудрия we thank you for the mind of christ за мышление христова thank you holy spirit спасибо дух святой for bringing back into to our remembrance. Что ты будешь напоминать? What we have learned today from your word. То, что мы сегодня усвоили из твоего слова. We give you all the glory and honor. Мы воздаем тебе всю славу и честь. In Jesus name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. God bless you and you have a wonderful day. Благословений, прекрасного дня. Go in the love and peace of God. Идите в любви и мире Божьем. Because that's your portion. Потому что это ваша часть. Amen. Аминь. God bless you. Будьте благословенны.